ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു എ പ്ലസ് നോട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററായ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് മാൻ സമുദ്രവും മനുഷ്യനും എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയുടെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് വെറും ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കരഭാഗമുള്ളത് ഈ കരഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ടാണ് സമുദ്രങ്ങൾ അതായത് ഓഷ്യൻസ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് യെസ് ദ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ദ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ദ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ദ അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ഓഷ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഓരോ ഓഷ്യൻസും അനേകം കടലുകളും ഉൾക്കടലുകളും കടലിടുക്കുകളും ചേർന്നതാണ് കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഉൾക്കടൽ ബേ കടലിടുക്കൾ സ്ട്രേറ്റ് അപ്പൊ അനേകം സീകളും ബേകളും സ്ട്രേറ്റുകളും ചേർന്നതാണ് ഈ ഓരോ ഓഷ്യനുകളും വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേ ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് ബേയും സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മൂന്ന് വശങ്ങൾ കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ അത് ബേ ആണ് അതേസമയം രണ്ട് കരകൾക്കിടയിലുള്ള ഇടുങ്ങിയ സമുദ്ര ഭാഗത്തെയാണ് കടലിടുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ലാൻഡ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് എ ബേ ദ നാരോ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് സി ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാൻഡ് മാസസ് ഈസ് നോൺ എസ് സ്ട്രേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് സി അപ്പം ഓഷ്യനും സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമുദ്രം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ വിശാലമായ ജലാശയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ദ ബോഡി ഓഫ് സോൾട്ട് വാട്ടർ കവറിംഗ് മച്ച് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓഷ്യൻ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമുദ്രത്തിന്റെ കരയോട് ചേർന്ന ഭാഗത്തെയാണ് കടൽ അതായത് സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ഇസ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് എൻ ഓഷ്യൻ ക്ലോസ് ടു ദ ലാൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ദ അറേബ്യൻ സി ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അറേബ്യൻ കടൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഓഷ്യൻസിന്റെയും ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ലാക്ക് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പെസഫിക് ഓഷ്യന്റെ ആകെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് ശരാശരി ആഴം ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് പെസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ സ്ഥലത്തെ ചലഞ്ചർ ഡീപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ ആഴം ലെവൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലെ ഏറ്റവും ഡീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിന് ആഴം കൂടിയ ഭാഗത്തെ പ്യൂറിറ്റോറിക്കോ ട്രെഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് എ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ലോങ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് നോൺ എസ് ദ മിഡ് അറ്റ്ലാന്റിക് റേഞ്ച് എക്സിസ്റ്റ് അലോങ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദിസ് ഓഷ്യൻ അപ്പം അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു പർവ്വത നിരയുണ്ട് ഇതിനെയാണ് മധ്യ അറ്റ്ലാന്റിക് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ലാക്ക് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗത്തെ വാർട്ടൺ ട്രെഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓഷ്യൻ ആണ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ലാക്ക് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യനിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ദ അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യന്റെ ഉപരിതലം മഞ്ഞ് കട്ടകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ദ ഓഷ്യൻ സർഫസ് ഈസ് ഫ്രോസൺ ആണ് ഇതിനെ സതേൺ ഓഷ്യൻ ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ടോട്ടൽ ഏരിയ തേർട്ടി ടു ലാക്ക് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ്
identify the location of each ocean from the world map list the strait base and the seas of each ocean with the help of an atlas adayathu or atlas inde sahayathodu koodi oro samudrathinteyum bhagamaya kadalugal ulkadalugal kadal idukkal iva kandathanana appo korchu nammal ivide list cheyittunde first indian ocean indian ocean la ulla strait aanu strait of hormuz park strait sunda strait indian ocean la ulla base bay of bengal പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സീകളാണ് ആൻഡമാൻ സി അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് റെഡ് സി ഇനിയും ഒരുപാട് സീകളുണ്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലുള്ള സ്ട്രെയ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഗിബ്രാൾട്ടർ ഡെൻമാർക്ക് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഡേവി സ്ട്രെയ്റ്റ് ബേസ് ബേഫിൻ ബേ ബേ ഓഫ് ബിസ്കേ ചെസപ്പീക്ക് ബേ സീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ കരീബിയൻ സീ ലാബ്രഡോർ സീ നെക്സ്റ്റ് പെസഫിക് ഓഷ്യൻ പെസഫിക് ഓഷ്യനിലുള്ള സ്ട്രെയ്റ്റ്സ് ആണ് ബേറിംഗ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ചുഗരു സ്ട്രെയ്റ്റ് കൂക്ക് സ്ട്രെയ്റ്റ് ബേസ് ഡാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ബേ ഓഫ് പ്ലെൻറ്റി പെസഫിക് ഓഷ്യനിലുള്ള സീകളാണ് കോറൽ സീ ഫിലിപ്പീൻ സീ സീ ഓഫ് ജപ്പാൻ സൗത്ത് ചൈന സീ അടുത്തത് ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആർട്ടിക് ഓഷ്യനിലുള്ള സ്ട്രെയ്റ്റ്സ് ആണ് ബേറിംഗ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഡേവി സ്ട്രെയ്റ്റ് ഡെൻമാർക്ക് സ്ട്രെയ്റ്റ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യനിലെ ബേസ് ഹഡ്സൺ ബേ ആൻഡ് കാരാ ബേ സീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാരൻ സി ചക്ചി സി ഈസ്റ്റ് സൈബീരിയൻ സി ഫൈനലി അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യനിലെ സ്ട്രെയ്റ്റ്സ് ആണ് ബ്രാൻസ്ഫീൽഡ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ഗർലാഷ് സ്ട്രെയ്റ്റ് ബേസ് പാരഡൈസ് ബേ സി റോസി ആൻഡ് എമൻസൺ സി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഐലൻഡ്സ് ആൻഡ് പെനൻസില ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വീപ് പെനൻസില ഉപദ്വീപുകൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പൂർണ്ണമായും സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കരഭാഗങ്ങളെയാണ് ദ്വീപുകൾ ഐലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മൂന്ന് വശങ്ങൾ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വൻ കരഭാഗങ്ങളാണ് ഉപദ്വീപുകൾ പെനിൻസുല ഐലൻഡ്സ് ആർ ലാൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സി ഓൺ ഓൾ സൈറ്റ്സ് ദ ലാൻഡ് മാസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സി ഓൺ ത്രീ സൈറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പെനിൻസുലാസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐലൻഡ്സും പെനൻസുലാസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് ഓഷ്യനിലാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ The following table contains the name of some major islands and peninsulas in the world. With the help of an atlas, find out the names of the oceans to which they belong. Now, first, we will find the names of the Indian Ocean in the Indian Ocean. Sri Lanka, Madagascar, Maladis, Sumatra, Cocos. These are the islands in the Indian Ocean. Victoria Island is the Arctic Ocean. Next, the Pacific Ocean is Japan, Philippines, New Guinea. അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിലുള്ള ഐലൻഡുകളാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ്ലസ് ഐസ്ലാൻഡ് ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡ് ബാഫിൻ ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐലൻഡ് ആർട്ടിക് ഓഷ്യനും നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനും ഇടയിലായിട്ടാണുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ അടുത്തായിട്ട് പെനൻസുലാസ് ഏതൊക്കെ ഓഷ്യൻസിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ പെനൻസുല അതെവിടെയായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ തന്നെയാണ് അറേബ്യൻ പെനൻസുലയും ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആണ് അലാസ്ക പെനൻസുല പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ലാബ്രഡോർ പെനൻസുല അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ പെനൻസുല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ജലം പോലെയാണോ കടലിലെ വെള്ളം അല്ല അല്ലേ സമുദ്ര ജലത്തിന് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് ടെമ്പറേച്ചർ താപനില സലൈനിറ്റി ലവണത്വം ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യൻ ടെമ്പറേച്ചർ സമുദ്ര ജലത്തിലെ താപ വിതരണം ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശീയ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമുദ്ര ജലത്തിന്റെ താപനിലയിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റെക്കോർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന് ഇരുവശങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശ മേഖലകളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് The average temperature is here about 27 degrees Celsius. Here we are going to be 27 degrees Celsius. You can learn how to do this. In the equator, we will be able to do this. We will be able to do this. The temperature falls to about 10 degrees Celsius in the mid-latitude and up to minus 2 degrees Celsius in the polar region. ഏകദേശം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ മധ്യ അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ അതായത് മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ റീജിയൺസിലും മൈനസ് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ധ്രുവീയ മേഖലകളിലും അതായത് പോളാർ റീജിയണിലും 
What is the reason for the variation in temperature over different latitudes? വ്യത്യസ്ത ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളിൽ താപനിലയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ് സൗരോർജം ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഒരു കാരണം ദ ഓഷൻ കറൻസ് ആൻഡ് വിൻഡ് മറ്റൊരു കാരണം സമുദ്ര ജല പ്രവാഹവും കാറ്റുമാണ് വാട്ട് ഈസ് സലൈനിറ്റി ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് എന്താണ് സലൈനിറ്റി കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ഉപ്പുരസം അല്ലേ കടൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണത എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ സലൈനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കടൽ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണാംശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രീകരണമാണ് ലവണത്വം അല്ലെങ്കിൽ സലൈനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ജലത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം ലവണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ലവണത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് The concentration of salt content in seawater is known as salinity. It is expressed as the grams of salt present in 1000 grams of water. What is the average salinity of seawater? Samudra jalathindi sharashiri levanatham etriyana. Samudra jalathindi sharashiri levanatham muppatthanja sahasramsham ana. ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം സമുദ്ര ജലത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ലവണാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ദ ആവറേജ് സലൈനിറ്റി ഓഫ് സീ വാട്ടർ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ തൗസൻഡ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾട്ട് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് സീ വാട്ടർ നെക്സ്റ്റ് സലൈനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം എക്രോസ് ഓഷ്യൻസ് വൈ സമുദ്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ലവണത്വം ഒരുപോലെയല്ല ഇതിനെന്താണ് കാരണം സലൈനിറ്റി വിൽ ബി മോർ ഇൻ ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ഏരിയാസ് അതായത് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കടൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുതലായിരിക്കും സലൈനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹൈ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ബാഷ്പീകരണത്തിൻ്റെ അളവ് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ലവണത്വം സലൈനിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സലൈനിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഇൻ ഏരിയാസ് വെയർ സ്നോ മെൽറ്റ് വാട്ടർ റീച്ചസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉയർന്ന അളവിൽ മഞ്ഞുരുകിയ ജലം എത്തുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ സലൈനിറ്റി കുറവായിരിക്കും സലൈനിറ്റി ഡിക്രീസസ് അറ്റ് റിവർ മൗത്ത് റിവർ മൗത്തുകളിൽ എന്താണ് ധാരാളം വെള്ളം വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സലൈനിറ്റി കുറയും ഹെവി റെയിൻഫോൾ ലീഡ്സ് ടു റിഡക്ഷൻ ഇൻ സലൈനിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ലവണത്വം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു കെമിസ്ട്രി ഓഫ് സീ വാട്ടർ സമുദ്ര ജലത്തിലെ ലവണത്വത്തിൽ മുഖ്യ ഭാഗം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് കറിയുപ്പാണ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാഷ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മുതലായ മൂലകങ്ങളും സമുദ്ര ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയിൽ പലതും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില മൂലകങ്ങൾ വളരെ കുറവ് അളവിൽ മാത്രമേ സമുദ്ര ജലത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇവയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സലൈൻ വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോമൺ സോൾട്ട് It also contains magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate, potassium sulfate, calcium carbonate, etc. Most of them can be commercially extracted, but some of these occur in only rare quantities and hence their cost of extraction is expensive. At the end of the textbook, the question is, the equatorial region record high salinity as compared to the polar region, why? ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഉയർന്ന ലവണത്വം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോളാർ റീജിയനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാപ്പറേഷന് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ സലൈനിറ്റിയുടെ അളവ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കമ്പയർ ടു പോളാർ റീജിയൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹൈ ഇൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻസ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ഇവാപ്പറേഷൻ ഇൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻസ് ഹെൻസ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ റീജിയൻ റെക്കോർഡ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സലൈനിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു സലൈനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലാൻഡ് ലോക്ക് സീസ് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കടലുകളിൽ ലവണത്വം കൂടാൻ കാരണം എന്താണ് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വെള്ളത്തിന് എന്താണ് അവരങ്ങ് നീരാവിയായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ സോൾട്സ് മാത്രമേ മെയിൻ ബോഡിയിൽ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സലൈനിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് ലോക്ക് ഡിസീസ് ദ ഇവാപ്പറേഷൻ ടേക്സ് അവേ ദ വാട്ടർ അസ് പേപ്പർ ലീവിംഗ് ദ സോൾസ് ഇൻ ദ മെയിൻ ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ സലൈനിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈ സലൈനിറ്റി ലെസ് അറ്റ് റിവർ മൗത്ത് നദീമുഖങ്ങളിൽ
ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡൗട്ട്സും ഒപ്പീനിയനും കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കു